ഹായ് എവറിവാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിസർച്ച് ഇൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയണത് തിയോറി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് റിസർച്ചും തിയോറി ബിൽഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തിയോറി ഫോമേഷൻസിനും ഫോമേഷൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയാൻ പോണത് ദൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് തിയോറി ബിൽഡിംഗ് ആർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ബിക്കോസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ലീഡ്സ് ടു ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ തിയോറി ഓർ ജനറലൈസേഷൻ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ തിയോറി എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ന്യൂ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റുകൾ ന്യൂ തിയോറീസ് ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എല്ലാം എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിൽ തിയോറി ഫോമേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സിന് എമേർജ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എമേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് തിയോറി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മൂവിംഗ് ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ബ്രോഡ് ജനറലൈസേഷൻ എന്താ പറയണത് നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോണത് ജനറലൈസേഷനിലേക്കാണ് പോണത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറിയും ഡിഡക്ഷൻ തിയറിയും അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീനെ പഠിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയണത് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാ നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ദെൻ ആ ഇൻഡസ്ട്രി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കണോമീനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് സോ അതെന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറി എന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഏറ്റവും ബോട്ടം അതായത് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മോളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മോളിലേക്ക് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ജനറലൈസേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറി എന്താണ് ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിയോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലും പറയും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്നും പറയും ഇനി ഡിഡക്ഷൻ തിയോറി വാട്ട് ഈസ്
ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ നോക്കുന്നു ദെൻ എൻ്റെ ആയ ഇക്കണോമിയെ നോക്കുന്നു അതെന്തായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മുടെ എൻഡിയർ എക്കണോമിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യും ആ എൻഡിയർ എക്കണോമിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒരു ലീഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എടുക്കുന്നു ദെൻ ആ ലീഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയോറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ തിയോറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് എന്താ പറയണത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയോറിയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹൈപ്പോത്തീസിസുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ തിയോറിയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് കൺഫേമേഷൻ നടക്കണത് ദസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിയോറിനെ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടോപ്പ് ഡൗൺ മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് അതായത് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്യണത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ തിയോറിയും ഡിഡക്ഷൻ തിയോറിയാണ് തിയോറി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയി വരുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ ഒരു പിക്ചർ കാണാം ഇൻഡക്റ്റീവ് തിയോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചും ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് രണ്ട് ഹെഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നോക്കുക ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് ഏറ്റവും ബേസ് എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നാണ് എന്തിലേക്ക് പോണത് പാറ്റേണിലേക്ക് പോണത് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോത്തീസിസുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ തിയോറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അതായത് ആരോസ് നോക്കിയ മോളിലേക്കാണ് പോണത് സോ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ബിഗിൻ വിത്ത് എ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എംബരിക്കൽ ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആൻഡ് തിയോറി എന്താ പറയണത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ആദ്യം പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു തിയോറി ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കൂ അതിലെന്താ പറയണത് ആദ്യം തിയോറിയിൽ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങണത് ആരോസ് എങ്ങനെയാണ് താഴേക്കാണ് തിയോറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ തിയോറി കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് അപ്രോച്ചസ് യൂഷ്വലി ബിഗിൻ വിത്ത് എ തിയോറി ഡ്രൈവൻ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് വിച്ച് ഗൈഡ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താ പറയണത് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ തിയോറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ തിയോറിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചും ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചും ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ വേഴ്സസ് ഡിഡക്ഷൻ അതിലെന്താ പറയണത് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ദി സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് വൈൽ ഡിഡക്ഷൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി ജനറൽ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ദി സ്പെസിഫിക് പക്ഷെ ഡിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നല്ലേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക്കിലല്ലേ പോയി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻഡക്ഷനും ഡിഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോസ് റൂൾസ് ആൻഡ് അസെപ്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താ പറയണത് ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോസ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് റൂൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയോറംസ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ
ക്ലിയറായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്